പ്രോഡക്റ്റ് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഒരു റീജിയനില് വി ഹാവ് മാർക്ക് എസ് മോൾ ആൻഡ് ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് കോൾ ദ എക്സ്ക്ലൂഷൻ ഡൈ ആംഗിൾസ് ഈ ആംഗിൾസിന് കുറച്ച് നമുക്ക് റെമിനിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് ആ വാല്യൂസിന്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ പുറം നോർമലി ഡൈ ആംഗിൾസ് വെക്കാറ് അപ്പോൾ ഈ ഡൈ ആംഗിൾസ് ആംഗിളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചുകൾ ചിലപ്പോൾ ഡൈ ആംഗിൾസ് അതിനായിട്ട് കുറഞ്ഞു പോയാലോ കൂടിപ്പോയാലോ ഉണ്ടാവുന്ന വേരിയേഷൻസ് അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദ ഡൈ യൂസ് ഇൻ എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രോസസ് ഹാസ് എ പ്രൊണൗൺസ് ഇഫക്ട് ഓൺ ദ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് നീഡ് ടു ഫോം ദ മെറ്റൽ ഓൺ ദ ഫ്ലോ പാറ്റേൺസ് ആൻഡ് ഓൺ ദ സൗണ്ട്നെസ് ഓഫ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡൈ ഇത് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ഡൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആംഗിൾ മാത്രമല്ല എൻറ്റയർ ഡൈ നമ്മൾ ഡൈ മെറ്റീരിയൽ വരാം ഡൈ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സൈസ് റിഡക്ഷൻ എല്ലാം ഓക്കെ അറ്റ് വിൽ എഫക്ട് ദ ഫോഴ്സ് സപ്പോസ് ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് പ്രൊവൈഡിംഗ് ഇൻ ആംഗിൾ ഓവർ ഹിയർ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ആംഗിൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ഒരു മെറ്റൽ ഫ്ലോ നമുക്ക് അത്ര യൂണിഫോം ആയിട്ട് കിട്ടില്ല മെറ്റൽ ഫ്ലോ ഭയങ്കര റെസ്പെക്ടഡ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കൂടുതൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ എഫക്ട് ദ ഫ്ലോ പാറ്റേൺ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡൈ ഡിസൈൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്രീൻ സ്ട്രക്ചർ ഗ്രീൻ സ്ട്രക്ചർ അല്ല മറ്റേ ലൈൻ ലൈൻ ഫോർമേഷൻ ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിരിക്കില്ല ആൻഡ് സൗണ്ട് സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെങ്ത് എക്സ്ക്ലൂഷൻ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കോൾഡ് സൗണ്ട് ഓഫ് ദ എക്സ്ക്ലൂഷൻ പിന്നെ എല്ലാത്തിനും നമ്മളെ ഡൈ വിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ഓക്കെ ദ എക്സ്ക്ലൂഡിംഗ് സ്ട്രെസ് ചേഞ്ചസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി വിത്ത് ദ ഡൈ ആംഗിൾ റീച്ച് ദ മിനിമം അറ്റ് ദ ഒപ്റ്റിമം ആംഗിൾ ഓക്കെ ഇതിൽ നമ്മളൊരു ടാപ്പർ ആംഗിൾ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു ആ ആംഗിളിന് ഒരു നമ്മുടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെസ് വാരി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ഡിസൈനിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും ഇപ്പൊ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിസൈൻ എഞ്ചിനീയറിന് കൊണ്ട് ഒരു പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല തരത്തിൽ ഡിസൈൻ ഉണ്ട് വെഹിക്കിൾ ഡിസൈൻ കാഡിൽ ഡിസൈൻ അങ്ങനെ പല ഡിസൈൻ മെഷീൻ കോമൺസ് ഡിസൈൻ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർക്ക് വരുന്നത് മാനുഫാക്ചറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഏരിയയിലാണ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൽ ഒരു ഡിസൈൻ എഞ്ചിനീയർ ആവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വരുന്ന മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡൈലി ഒരു ഡിസൈനുകൾ വരും ഓക്കെ അങ്ങനെ കുറെ ഡിസൈൻസ് നമുക്ക് വരും സോ വൈൽ ഡിസൈനിങ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കൂടെ കുറെ സിമുലേഷൻ ടൈപ്പ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം കാരണം നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ വെച്ചിട്ട് മെറ്റൽ ഫ്ലോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചെടുക്കാം ആൻഡ് വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ഹൗ മച്ച് മെറ്റൽ ഫ്ലോ ഈസ് അപ്ഡേണ്ട് ആൻഡ് ഹൗ വാട്ട് അബൌട്ട് ദ ആൻഡ് അബൌട്ട് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആംഗിൾ കറക്റ്റായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രൈസ് ഉണ്ടാവാം അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് സിമുലേഷനിലൂടെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം മുന്നേക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല വി ഹാവ് ടു ക്രിയേറ്റ് വൺ ആംഗിൾ ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു ഡു സം എക്സ്പെരിമെന്റ് ഓൺ ദാറ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റിലായിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റിയിരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ഡൈ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പല ആംഗിൾസും നമ്മൾ ഡൈ ഡിസൈൻ ചെയ്യാറുണ്ട് ആൻഡ് അറ്റ് ദ ഒപ്റ്റിമം ആംഗിൾ അത് പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എക്സ്പെരിമെന്റിലൂടെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇപ്പൊ നമ്മൾ സിമുലേഷനിലൂടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മാത്രം സിമുലേഷൻ ചെയ്യാനും നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സ്പെരിമെന്റ് ഡാറ്റ വേണോട്ടാ സിംപ്ലി ഒരു ഫ്രം എം ടി നമുക്കൊരു സിമുലേഷൻ ഡാറ്റ ഒന്നും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ സിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്ന ഡാറ്റയല്ല കറക്റ്റ് ആണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിന് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ പർപ്പസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്ത സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എക്സ്ട്രൂഡിയൻ ചേഞ്ചസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി വിത്ത് ദ ഡൈ ആംഗിൾ ആംബേച്ചസ് മിനിമം അറ്റ് ദ ഒപ്റ്റിമം ആംഗിൾ ഈ ആംഗിൾ നമ്മൾ ആൽഫാ എന്ന് ഇവിടെ താഴെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആംഗിൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഫിഗറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന
നോർമൽ ഒരു എക്സ്ക്യൂഷൻ പ്രോസസ് പോയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ റിഡക്ഷൻ വന്നിട്ട് നമുക്കൊരു റിഡ്യൂസ് പ്രോസസ്ഷൻ നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ വി ഹാവ് ടു ഡു ദ മെറ്റീരിയൽ ഷുഡ് ഹാവ് എ ഷിയർ സിസ്റ്റം പരാമേറ്റ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ആസ് ദ സെമിക്കോൺ ആംഗിൾ ഇൻക്രീസസ് ഈ ഷിയർ സിസ്റ്റം പരാമീറ്റർ എന്നുള്ള ആ പരാമീറ്റർ ഇറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ് മൂന്ന് പരാമീറ്റർ ആയിരിക്കും ആയിട്ട് പരാമീറ്റർ ഐഡിയൽ ഡിഫോമേഷൻ പരാമീറ്റർ ദിസ് വെരി ഇസ് വെരി ലൈറ്റ്ലി വിത്ത് ദ സെമിക്കോൺ ആംഗിൾ second one is the uh, shear resistance parameter uh, that will uh, vary or increase with the increase in the uh, semicon angle semicon angle kodum thorum shear resistance parameters nu parayund adu increase in the third one third one nu parayundunde friction loss aanu okay friction loss the third one is the friction as the angle become larger and the die will contact area and friction loss decreases as the angle become larger the dye billet contact area namukku idu kaanum pariyam first case ne first case la namukku maximum contact vannirikkundu first case la maximum contact vannirikkundu second case aanu first contact vannu third case aanu nammai contact vannu okay appo contact ku point thorum the friction ne value koyum okay athra side aanu contact vannu avade illa namukku friction varum appo contact ulla portions koyum thorum aa friction that is third parameter nu parayund friction loss nulla value namukku koyum so as the angle become larger the die will have contact area adu namukku contact area koyum and the friction loss decreases okay so that is the variation of diangle diangle la variation vechittu namukku affect cheyuna parameters again namukku or uh, five marks in the question aayittu varani prathi cheyavana question aanu diangle variation um adinde effects um on
നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം പി എസ് സി ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യം വരും ടെയിൽ പൈപ്പ് ഡിഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഷ് ടെയിലിംഗ് ഡിഫക്റ്റ് ഇത് മീനിന്റെ വാല് പോലെ ബാക്കിലത്തെ മീനിന്റെ വാല് പോലെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് വൈ കോൾഡ് ഫിഷ് ടെയിലിംഗ് ഡിഫക്റ്റ് ടെയിൽ പൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിലെ ഏറ്റവും so that's the uh, second defect uh, in the extrusion defect and the third one is the surface cracking it's a normal ellathilum nammal kaanaarullana appo idu namukku specific aayittu surface cracking casting inde aano extrusion aano nu cheya ellathilum namukku surface defect ullu varaarund surface cracking okay the development of surface crack due to by the reason for the reason for the rise in temperature by the casting ne pole thanne adhe reason thanne rise in temperature of the due to the heat generated by the extrusion process എങ്ങനെയാണ് എക്സ്ട്രൂഷൻ പ്രോസസ്സ് ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം ഓൾറെഡി നമ്മളൊരു ഹീറ്റ് ഹോട്ട് ബിലറ്റൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദാറ്റ് സം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഇസ് ജനറേറ്റഡ് ഡ്യൂ ടു ദ ഫ്രിക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡൈ ആൻഡ് ദ ബില്ലറ്റ് ഓക്കെ ആർ വിൽ ഓൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടുവേർഡ്സ് ദ സർഫസ് ക്രാക്കിംഗ് ഓഫ് ദ ഓബ്ജെക്ട് ഓക്കെ വെൻ ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ എക്സ്ട്രൂഷൻ ഇൻ ഇസ് റെഡ്യൂസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ദ ചാൻസസ് ഓഫ് സർഫസ് ക്രാക്കിംഗ് ആൻഡ് ദി റെഡ്യൂസ് സോ നമുക്ക് അടുത്ത പോയിന്റ് ആയിട്ട് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ചെറിയ ഹുക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ക്ലാമ്പിംഗ് മെക്കാനിസം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് 
above certain limit because uh, during the drawing operation you should experience winding and clocking the product and that don't die anymore but the next one you know that we can do in that one part now okay ideally the maximum reduction in cross section area is limited to 63 percentage that is the maximum reduction in the cross section area is limited to 63 percentage the maximum area in the cross section is limited to 63 percentage okay Uh, the very uh, game and uh, the necking should not happen the drawing force uh, should not be should not uh, should not be increased after certain limit because uh, the necking phenomena should not happen the necking phenomena orikkum undavum varu necking phenomena undayi pinne adutha aa object break cheythu povanu pinne nammal drawing operation ode kittana object ne kondu namukku use onnum undayilla appo orikkum necking formation nammal oru ഡ്രോയിങ് ഓപ്പറേഷനിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഡ്രോയിങ് ഫോഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഡ്രോയിങ് ഫോഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള എ സീറോ ബൈ എ എഫ് നമ്മൾ കൊടുക്കുള്ളു അപ്പൊ നെക്കിങ് എപ്പോഴാണ് വരിക എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഒരു നമ്മളെ ഒരു റോഡ് ഉണ്ട് ഈ റോഡിന്റെ ടെൻസിലൂടെ അത്ര നമുക്ക് അറിയാം ഈ റോഡിന്റെ ഏരിയ ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അറിയാം ഈ റോഡിന്റെ മെറ്റീരിയൽ അറിയാം അപ്പൊ ഇതിനെ വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന മാക്സിമം ടെൻസിലൂടെ അത്ര നമുക്ക് അറിയാം അപ്പൊ അത് ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അറിയാം എത്രയാണ് ഈ റോഡിന് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റാവുന്ന മാക്സിമം ടെൻസിലൂടെ അതിനനുസരിച്ചുള്ള റൊഡക്ഷൻ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുള്ളൂ Okay. So that's about uh, drawing force. In the case of two types of drawing operations, one is wire drawing, second one is tube, or three types of drawing operations, wire, uh, bar, tube. Okay. Wire drawing, tube drawing, bar drawing. Now, the wire and bar is not the same. That's why we have two types of drawing operations. Wire drawing and tube drawing. We use the wire drawing in our final product in the area of cross-section. We use the wire and wire. Building will be calling it as a bar drawing process. Okay, the drawing process also generally is called as a wire or bar drawing. Normally, we can produce in the drawing operation number another object. No, in the wire side, you can get sometimes uh, larger diameter and number will be calling it as a uh, bar drawing operation. Wire drawing is the process of drawing flexible circular wires of small diameter. Small diameter in the number of the wire drawing line. bar drawing uh, refers to drawing of bars or rods of larger dimension larger dimension like nammal adine parayundana bar drawing nu parayundha appo namak wire drawing thaniyana bar drawing namak kittu the final product in the area of cross section material nalladhu bar drawing aano adho wire drawing aano nu define cheyundhu okay appo engiyana ee process cheyya appo namak initially oru billet nammal kodunnu vekkum ee billet oru kodunnu cheyya kanam ഡ്രോയിങ്ഷൻ <laughs> ഡ്രോയിങ് ഓപ്പറേഷൻ തുടങ്ങാൻ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിട്ട് പോയിന്റ് ഷേപ്പിലേക്ക് ആൻഡ് ഇൻസേർട്ടഡ് ടു ദ ഡ്രൈ ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് ഗ്രിപ്പ് ഓൺ ദ അതർ സൈഡ് വിത്ത് ദ ഗ്രിപ്പർ ടു ദ പുൾ വിത്ത് എ ഗ്രിപ്പർ ടു പുൾ ഇ ത്രൂ ദ ഡൈ ഹുക്ക് ടൈപ്പ് അല്ല ഒരു ഗ്രിപ്പർ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു പോയിന്റ് ടൈപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഗ്രിപ്പർ കൊടുത്തിട്ട് ആ ഗ്രിപ്പറിലേക്ക് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് പുൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നു ഡ്യൂറിംഗ് ദ പുള്ളിങ് ദ കംപ്രസി സ്ട്രെസ് ആക്ട് ഓൺ ദ മെറ്റീരിയൽ at the die along with the tensile stress exerted by the gripper okay compressive stress engine varya ivada or initial dimensions undayirunnu ee initial dimensions ee die angle lude pass cheyumbo or reduced dimension engine varya appo ee side walls ee die idinnu ullu or compressive stress apply cheyana at the same time ee gripper gripper apply endo gripper apply cheyanadu or tensile stress aanu so or combination of കംപ്രസീവ് ആൻഡ് കൺസീവ് സ്ട്രെസ് ആണ് നമുക്കൊരു വയർ ഡ്രോയിങ്ങിലെ ഒബ്ജക്റ്റിന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി വയർ ഡ്രോയിങ് ഓപ്ഷൻ ഫാക്ട് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഇമ്പോർട്ട് സഫിഷ്യൻ ഡക്ടിവിറ്റി ദ ബാർ സ്റ്റോക്ക് ഈസ് ഇനീഷ്യലി അനീൽഡ് അനീലിംഗ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് അഗെയിൻ മെറ്റീരിയൽ സയൻസ് എന്ന് അത്യാവശ്യം കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ എന്തിനാണ് അനീലിംഗ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു ഡക്ടിവിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഡക്കേൽ മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കണം ഡക്കേൽ മാലിയബിൾ എന്നുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഡക്ടിവിറ്റി മാലിയബിൾ ചെയ്യാൻ പ്രോസസ്സ് പ്രോപ്പർട്ടി ഒക്കെ എപ്പോഴും ഇന്റർവ്യൂസിന് ചോദിക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് ക്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പിടിച്ച് വലിച്ചു നീട്ടാം ഇൻക്രീസ് ലെങ്ത് മാലിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിച്ചു പരത്താം നമുക്ക് ഏരിയ പ്രൊഫഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ഓക്കെ ഡക്ലേറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് വിൽ ബി ദ സ്റ്റോക്ക് അതായത് നമ്മൾ വയർ ഡ്രോയിങ്ങിന് കൊടുക്കുന്ന ഇനീഷ്യൽ ഓബ്ജക്ട് ഇനീഷ്യൽ അനീലിംഗ് പ്രോസസ്
passing. Okay. To clean the surface of the bath uh, or any scale and bath, it is also subject to acid picking. Okay. So, uh, while drawing the bath, that is the surface cleaning operation we did. For example, this is the initial anilin in the name, and then the anilin the to increase the acidity. Next is acid picking. That is the surface cleaning diameter. Surface gel for to an angle scale, an angle formation, that is the anilin cleaning diameter. First anilin, then acid picking. This is the process of cleaning. Any session, that is the. वायर ड्राइंग में लगा पॉसिबल है कि हम कोई रोल हम वो नोटर में ये था ये फर्स्ट बॉक्स उसका एनिलिंग देन आते हैं बिकलिंग एनिलिंग के हाइपरनेट रहे था फॉलिंग बीसिंग डेट एक्टिविटी सेकंड वन टू फॉर्म द सर्फेस क्लीनिंग ऑफ केल्स एंड रॉस्टिंग ओके द रिक्वेस्ट रिडक्शन इन द कॉम्पोजिशन में � Uh, 